Okay. Good afternoon, everyone, and welcome to another Pitching Face Information Session. Um, welcome, everyone, from across Africa. Welcome, welcome, welcome from Kenya, from Uganda, from Sao Tome, from you know, Ghana, from Eritrea, Seashells. Welcome, everyone, and thank you for joining us today. Um, so I'll be introducing um, my colleagues that are facilitating the session with me. I know you know Nadia. Nadia is a TF alumni and she'll be supporting with Portuguese and she's been very supportive. And also joining me today is Adora. Adora works with the foundation and will also be supporting me today. So thank you for joining us. It's going to be a very short session. Um, we're just going to address a lot of frequently asked questions that we've gotten in the course of the week just so everyone um, quickly completes um, developing or creating their videos and uploading. So just a quick one, a lot of people have not uploaded their videos, a lot. And we all know that the deadline is 7th of September, which is next week, Tuesday. And we started a campaign last week. Um, it's an email countdown. We've been sending emails every day since Friday. Can you count down, it's closing soon. Because a lot of people will say, oh, Ibuku did not tell us, we didn't know, I forgot, which is why we decided to do this campaign. So we can address, so you know the timeline, you know how many days you have left before the portal is closed. So just to share that information, please, if you've uploaded your ID card, you've activated your account, please upload your video. And like I always say, check your video to be sure that you're uploading the right video, because once you upload and you submit, you can't edit, you can't make any changes to your video, you can't do anything. And then also check to be sure that your video, if you um, sort of want to reduce um, the size of your video, ensure that you're using the appropriate um, platform for that. And make sure you check those videos. A lot of people have been uploading videos that use the wrong functionalities. And then when they now upload, and they try to replay, they can't view the videos. But I'm going to address that as part of um, frequently asked questions we've gotten in the course of the week. So I'll just hand over to Nadia to quickly translate in Portuguese. And just to mention that um, Foco will not be joining us today, unfortunately, um, some network um, glitch that we've been experiencing. So we'll only be translating to Portuguese today, but please try as much as possible to catch up. Right, and um, Adora will be trying as best as she can to respond to all your questions via the chat, and we'll also take some questions after the session or after I, you know, run through all the frequently asked questions. So over to you, Nadia, and thank you for joining us today. Thank you, Ibukun. Uh, boa tarde a todos. Boa tarde a, a toda a África, em especial a lusofonia. Então, este encontro é mais uma vez para ajudar-vos no carregamento dos vossos vídeos de pitch, ok? Basicamente, o objetivo hoje será um encontro curto com o objetivo de simplesmente um, clarificar algumas das questões que têm surgido por muitos e também dar algumas recomendações. Há muito poucos vídeos carregados até hoje. Por favor, pessoal, não deixe para o último minuto. Vocês sabem muito bem como é que esse sistema fica carregado, sabem como é que a internet afeta e há risco de vocês não conseguirem carregar. Façam isso o mais rápido possível, ok? A Fundação começou desde ontem a enviar um e-mail que está um alerta, basicamente a dizer-vos menos uh, X dias para o, o, o fecho da plataforma. Isso é só para vos alertar mais uma vez de que vocês têm mesmo que levar em sério, a sério e cumprir o prazo. Um, há, há pessoas que têm tido dificuldades, têm carregado, ou têm tentado diminuir o tamanho do vídeo uh, usando plataformas ou, ou, ou aplicativos que não são muito, não são, não são dos melhores e depois o vídeo fica com, com problemas e o vídeo não, não, não perde a qualidade. E por aí. Todos esses aspectos, todos esses assuntos serão aqui abordados. Uh, tentem prestar atenção. Uh, e se tiverem questões, escrevam ali que depois nós teremos o espaço para perguntas e respostas. Ok? Obrigado e bem-vindos mais uma vez. E me com a Vatiu. Your mic is off. 
is mute. Sorry. So sorry. My um, speaker was muted. Apologies. Okay, so just so I don't waste much of our time today, I want this session to be very brief, not more than 30 minutes. I'll quickly run through the um, frequently asked questions we've gotten over the in the course of the week. So the deadline and the need to upload early. So a lot of people have been asking, um, why do I need to upload now? Do I need to upload now? Can't I upload later? The deadline is 7th of September. And that's in, in another, from today, the countdown is five days. And I would beg, at this point, I'm even begging. I'm not uh, you know, trying to be please upload your videos because when you wait till the last day, there's a lot of surge. There could be technical issues, platform, network issues, and you will not be able to upload. I've seen this thing happen so many times. I've managed this program for close to four years, so I know the trend. I know what happens when you wait till the last day. It can be that you can't even access the platform. It could be network issues. Anything can happen which is why we're pleading with everyone, you have time. We've told you about this video since two months ago. So you had time to take, you know, to take our time, upload or, you know, create a nice video that captures everything around your business and then upload. Please ensure to upload your video. Don't wait till the seventh. You may not be able to upload on that day, right? Because there's a lot of surge. A lot of people are waiting till the last day to upload their videos, please upload your video now. If you've uploaded your ID card, I see no reason why you can't upload your video immediately. Then as much as we want you to upload your video like ASAP or immediately, please take your time to watch your video, rewatch over and over again, review, be sure that um, you're uploading the right video and be sure that your video captures everything around your business. The guide we sent to you all it's just a guide, right? These are the key places you need to capture because a lot of people, if we did not send a guide and highlight areas that is necessary for you to capture, some people can spend the entire four minutes talking about the problem they're trying to solve and will not move on to other vital issues around their business, which is why we gave you a guide. But in as much as we're giving you a guide, you also need to be creative. It's your business. If you're passionate about a business, you want to tell me everything around your business. You don't have to stick to what I've highlighted alone, right? You can talk about everything. If you want to showcase your product, but your product, you can actually do that, but make sure that it's within the two to four minutes. It doesn't exceed four minutes. You can, I, I believe that you can talk about your entire business operations in three minutes if you know what you're saying, if you've researched properly, you know the business you're going into, you can actually talk about your entire business in three minutes. So please, let's be creative around it. Don't just stick to, we need to think out of the box as entrepreneurs. We're going to be future um, CEOs. We're going to manage people. You don't want to manage people that don't think at all. That is only everything you tell, it's only the things you tell them they run with. You also want people that are innovative, that are creative, that come up, come, up, um, come up with unique ideas. And that's what we expect from you as well. When you're talking about your business, I can't talk about your business as much as you would. So please be creative, but make sure that your video is between two to four minutes. It doesn't exceed four minutes. And make sure that your file is not heavy. Some people have four minutes video and their MB is like 50 MB. You won't be able to upload. So make sure that you have a very a two to four minutes video. However, let your MB not be more than 15. If it's more than 15, you will have issues uploading on the platform. So I'll hand over to Nadia now to translate to Portuguese and then we'll move on to the next one. Thank you very much, everyone. Thanks, over to you, Nadia. Okay. Então, a primeira questão é acerca da, da data limite do uh, carregamento. Uh, conforme uh, foi dito há pouco, vocês têm o ou recebido um e-mail desde ontem, uma contagem regressiva sobre uh, o vídeo, o prazo para o carregamento do vídeo. O prazo é dia 7 de setembro. Portanto, vocês têm nesse momento cinco dias, ok? Não deixem para o último minuto, eu já disse há pouco. Vocês, quando deixam para o último dia, muitas coisas podem acontecer. A internet falha, o sistema, às vezes, fica muito carregado, porque há muita gente a tentar fazer. É uma série de coisas. Façam o quanto mais cedo. Se já tem um vídeo, ou se não tem, já deveriam ter, carreguem o vosso vídeo. Lembrar-se que 
assegurar, vocês às vezes fazem várias versões do vídeo, assegurem-se que vocês colocam aquela que vocês querem carregar numa pasta separada, para não ter confusão, porque uma vez carregado, está carregado, então, nomeia de forma diferente, veja, reveja, vê N vezes para ter certeza que é mesmo isso que vocês querem, certifiquem-se de que vocês carregam ou, ou expressam tudo o que é relevante, tudo o que é importante no, no, sobre o vosso negócio. Ninguém conhece o vosso negócio ou a vossa ideia de negócio melhor do que vocês. Portanto, vocês receberam um guia, o guia do, do pitch, de como, como fazer, mas não tem que se limitar a esse guia. O objetivo do guia era fazer-vos entender que há muita gente que uh, poderia desviar-se e perder muito tempo a falar da mesma coisa, ou só a falar do problema que quer resolver, ou a falar só do preço, e esquecer outras informações relevantes. Daí o fato de ter se criado esse guia. Guia, como o próprio nome diz, é um guia. Não quer dizer que vocês têm que se manter uh, fixo somente ao guia, ok? Sejam criativos, porque como futuros seu ou oh, como futuros uh, uh, empreendedores e empresários, homens de negócio, vocês têm que ser criativos, têm que ser capazes de demonstrar o conhecimento e o domínio do vosso produto. Se tiverem um produto feito, se quiserem pass passar no vídeo ou um, um pouco uh, o do vosso produto, podem fazê-lo. Uh, podem demonstrar, se, se têm instalações, podem mostrar a vossa instalação. E por aí, é só lembrar de que vocês têm dois a quatro minutos para fazer o vídeo, não mais do que isso. Limitem-se a esse tempo e também, em termos de tamanho, limitem-se a, a 15 uh, megabytes de tamanho do vídeo. ok? Basicamente, é isso. É, se façam, falem do vosso negócio, tudo que é relevante, vejam, acham, se, se lembrarem, se, oh, esqueci de mencionar uh, o meu público-alvo, esqueci de mencionar uh, de onde eu obtenho a minha matéria-prima, eu acho que isso é importante, eu esqueci de, de mencionar que eu vou criar uh, postos de emprego, volta a fazer. Só envia o vídeo quando estiverem confortáveis, mas não percam muito tempo, ok? Só faltam cinco dias, cinco. E vou com over to you. Thank you, Nadia. Thank you very much. So I'll move over to the next point, which is the size of the pitch video. And I think I've addressed that. So please ensure that um, the size of your video is not more than 15 MB, right? Then a lot of people are also using, um, I don't know the solutions or the platforms you're using to actually reduce the size of your video. But while you're doing that, you need to be very careful because those platforms actually sort of I don't know what they do to the video. They sort of affect your video in a way that when you now upload, your video doesn't show. So you need to be very, very careful. If you need the help of a tech person to look at the video and maybe seek advice on the best platforms to use to reduce the size of your video, I would advise you do that because I've gotten a lot of complaints or when I upload my video, it doesn't show. From back end, we can see it, but the reason why you can't see it, there's some manipulation at the point of you trying to reduce the video size and at the point of after reducing the size you upload there's always something cut out or missing so please we need to be very very careful if you need to watch youtube to ask what is the best solution to use to reduce my video please feel free that's why we're creative people that's why we're very innovative entrepreneurs we need to always find new ways of doing things new ways of doing smart things, not just doing things, because you can do things on things, and those things may be wrong. So please, the size of your video, ensure it's not more than 15 MB. If it's more than 15 MB, you may need to compress the video. And while compressing, you also need to be very, very careful so that you, know, you don't compress and it cuts out some vital parts from your video. So please, you need to ensure we do that. And I'll take the next point and hand over to Foco. And Nadia Foco is here. Welcome, Foco. Thank you for joining us today. We appreciate um, your time. So I'll just take the next point and I'll hand over to um, our translators. So um, uploading your pitch video alongside proof of ID. A lot of people are struggling with this. Um, they are unable to, they don't know what to do at the point of uploading, right? Because we sent an email last week and we mentioned to you that while you're creating your video, show your ID card. And I have a sample here, I'm going to show you. So 
It's like me talking to you now. I'm creating a video, right? I'll just show my ID card. Oh, my name is Ibuku. And this is me. This is my ID card. And I drop my ID card and I start. Okay, so my name is Ibuku. The name of my business is Ibuku Enterprises. And I'm identifying a problem in my society. I'm going into fashion. And then you start, right? So just show your video, your ID card like this. We just need you, you can move it close to the camera. So whoever is reviewing your video can see your name tallies with what you've told us and can see that the picture on the ID card is the same as the, uh, as the person speaking. So just show your ID card like this, move it close to the camera, you know, mention your name, introduce yourself, drop your ID card and then start your pitch. Very, very simple. It's, it's not, it's not, um, it's not a said issue because a lot of people are struggling with this. And also when you're doing your pitch, it's not audio, it's video that's why we said it's a video pitch so that means you bring your camera close to you facing you and then you talk about your business it's like recording yourself we all go to parties and we do selfies and we record ourselves it's the same way the only difference is you're talking about something you're talking about your business so that's basically what we want you to do so i hope this clarifies all the questions we've been um, getting around how should i show my id card what should my video look like? Do they want to hear my voice alone? Is it just my face? So no, it's the same way you're watching me now. This is a video I'm creating and I'm talking to you. You can see me talking. You can see my face. It doesn't have to be my full body. You can see my head up. If you want to do your full body, it's up to you. Please feel free to be creative and innovative around creating your pitch video. So I'll hand over to Nadia now to translate to Portuguese and then to Foco to translate to French. Thank you very much, guys. Over to you, Nadia. Thanks, Ibukun. Ok, pessoal. A segunda questão era muito, que, que a Fundação tem recebido de muitos é sobre o tamanho do vídeo. Como já foi dito há pouco, o vídeo tem que ser o um máximo de 15 megabytes. Ok? 15 megabytes. Quer dizer, quando vocês fizeram um vídeo, se acharem que o vídeo está, verificarem que o vídeo está acima disso, vocês têm que fazer o, o, a, a, o, como é que se diz, o, a compactuação do vídeo para diminuir o tamanho. E quando tiverem a fazer, prestem atenção para que vocês usem aplicativo certo. Porque há aplicativos que, é, é, por alguma, da forma como operam, da forma como trabalham, eles alteram o, o, a qualidade do vídeo. E o vídeo deixa de, ser, de estar apresentado. Ok? Então, se vocês fizerem, usarem algum, algum aplicativo para para fazer o, a, a diminuição do tamanho do vídeo, para comprimir o vídeo, assistam o vídeo depois disso. Assistam, peçam a outra pessoa, um amigo, familiar, para assistir e, a, e, e confirmar que, ok, uh, tá, dá para ver, dá para ouvir, dá para entender. Caso contrário, procurem outro aplicativo ou façam de novo o vídeo, ok? Porque há, há vídeos que estão a chegar uh, uh, sem, sem, sem qualidade. É uma qualidade que não dá para, não dá, simplesmente não dá para ser analisada. Ok. A outra questão uh, tem sido em relação ao ID, ou documento de identificação. Ok. Tem se perguntado ou qual é o documento de identificação, ou como um, fazer o primeiro documento de identificação, uh, e como fazer o vídeo e, e por aí. Uh, uh, é, é muito simples, pessoal. Nós falamos na última sessão e, e voltamos a repetir o que mostrou aqui. O que vocês têm que fazer é, quando vocês, no início, logo que tiverem a fazer a apresentação do vosso vídeo, vocês vão pegar o vosso documento de identificação, como eu peguei aqui, e dizer, olha, esse é o meu o, o bilhete de identidade, o meu passaporte, eu chamo Minária Catraio, sou de Santo Meio Príncipe, e o meu negócio é, é Catraio Sales, Ok. E assim, e aí vocês começam a falar do vosso do vosso negócio. Não precisa ser por muito tempo, não precisa ser eternamente, mas é só nos primeiros minutos e de forma legível, porque a fundação tem que o, o pessoal do outro lado, né, tem que ser capaz de ler o, o que está, o que aparece escrito no documento e verificar que são vocês realmente a, a, o, a, a, quem candidatou-se ao, ao programa. Em termos do ainda do, do vídeo, há muita questão acerca de que ah, como é que eu posso fazer o vídeo, se eu só falo, ou se eu tenho que me mostrar, ou se eu devo mostrar uma paisagem, ou se eu devo mostrar o, o meu negócio, por aí. O vídeo deve ser feito quase na, da forma como vocês fazem uma selfie, ok? 
da, mais ou menos como nós estamos aqui nesse momento. Eu tenho ali o vídeo, o, o, o computador está tá, tá a filmar e eu vou falando. Quer dizer, é, é, o, o, o júri, a fundação precisa de ver a pessoa a falar da sua ideia de negócio. Assim como nós estamos aqui nessa sessão, uh, vamos falando. E, uh, se quiserem também mostrar o corpo inteiro, é, 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 uh, tenha essa liberdade. Nós estamos aqui a dizer que vocês têm que ser criativos, então vocês podem fazê-lo, mas vocês têm que aparecer, basicamente. Não é falar por trás da câmera, não. É, é mostrar a vossa cara para que, no, que se possa associar-vos ao vosso negócio, ok? Atenção, de novo, em termos de tamanho, gente. Prestar, prestar atenção como vocês fazem para manter o vídeo no tamanho certo. Eu acredito que em três minutos vocês conseguem quase todo mundo consegue falar do seu negócio, mas se vocês precisam mais de três minutos, não vão não vão acima do, dos quatro minutos. E quem está a fazer edições, colocar fotos, imagens, não sei o quê, não exagerem para não afetarem o tamanho final que não pode exceder aos 15 megabytes. Tá? Obrigada. Uh, Foco, over to you. And welcome back, Foco. Oui. Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette session. Toutes mes excuses pour le petit retard. Donc, aujourd'hui, on va encore vous expliquer comment est-ce que vous allez envoyer vos photos en ligne, pardon, vos vidéos de présentation en ligne. Donc, comme on vous l'a dit la dernière fois, une chose importante, c'est votre pièce d'identité. Donc, on vous a dit de bien présenter votre pièce d'identité en vous présentant et en donnant le nom de, de votre projet. Donc, ce sont les petites consignes qu'il est important pour vous d'obéir lorsque vous envoyez vos vidéos. Donc, retenez que vous avez eu pratiquement deux mois pour vous préparer. Donc, de grâce, n'attendez pas forcément la fin de cette pour envoyer vos vidéos. Vous avez eu deux mois pour vous apprêter. On vous a donné toutes les consignes entre temps. Tout ce que vous pouvez faire, vous pouvez faire des vidéos professionnelles. Vous pouvez vous faire une vidéo en production entière ou bien en demi, ça dépend de vous. Donc, sentez-vous à l'aise et très confiant lorsque vous allez présenter vos projets. Surtout, n'attendez pas la dernière minute. Souvent, à la dernière minute, il y a saturation du réseau. Il y a toujours des problèmes de, de plateforme et ainsi de suite. Donc, on vous a laissé suffisamment de temps. Dans les délais empathie, essayez d'envoyer votre vidéo en ligne en respectant toutes les consignes qu'on vous a données, surtout au niveau de la pièce d'identité. Donc, voilà les quelque chose qu'on voulait partager encore une fois de plus avec vous aujourd'hui. Je n'ai pas forcément suivi tout ce que beaucoup a dit avant, donc je vais d'abord me limiter là, le temps qu'on puisse continuer. Toujours dire que d'ici la fin, il y aura une fois aux questions. Et sur la fois aux questions, on essaiera de partager avec vous les différentes erreurs que les gens commettent avec les solutions qu'on propose, les difficultés que vous avez. Parce que généralement, jusqu'à présent, les gens écrivent beaucoup à la Fondation pour exprimer leurs difficultés. Donc, on va partager avec vous tout ce qu'il y a comme bonne pratique à faire jusqu'à ce qu'on puisse arriver à la fin. Donc, une fois de plus, bonne chance et toutes mes excuses pour le retard. Et vous, you have the floor. Thank you. Thank you very much, Foucault. Uh, so quickly, I'll move to the next point that we'll be addressing today, which is selecting the wrong language. So um, I really don't know why this happens, but it's important that we address it. So a lot of um, participants at the point of uploading their videos do not select their language. And the reason why is we don't want to assume that we know your language. Yes, you've told us the language you speak at the point of application, but it's just a way of you, you know, confirming again. So it's just right beside um, you uploading your video. It's there, what language? So if you speak French and your video has been created in French, it's only proper that you select your preferred language French and then you upload your video. So a lot of people upload French videos and they leave their language as English. And the way we're going to be reviewing, the judges are going to be reviewing based on the language. So if I'm an English judge and I see a French video, I will not be able to review and it's going to create more issues because I'll, have, I'll need to now leave that video aside and focus on the English speaking videos or pitch videos rather. So please, it's very important. And it still goes back to being very careful and you know, checking what you're doing thoroughly. It's being thorough. And as CEOs, as entrepreneurs, we need to be very thorough when making decisions when embarking on any deliverables or activities. We need to check over and over again. Very important, before you upload, before you click on submit, just check everything you've done. Have I uploaded the right 
um, the right video? Have I uploaded the right ID card? Have I selected my preferred language? It's always good to check over and over again. I keep saying it. If you're filling a form, a visa form, before you click submit, you need to look at it over and over again. In fact, they will ask you, are you sure you're ready to submit? That's just giving you another opportunity to look at everything you've done. Are you sure you've given them the right information? Are you, are you sure you've given them the accurate information needed? So please, let's try as much as possible to check, review, be thorough before we submit or upload our videos. Very, very important. I'll take the next point and then hand over to Nadia and Foko, which is how to pick. And I think I mentioned this, but just to reiterate again that just it's a video, the same way you're looking at me right now, it's assume that just think about it like, okay, Ibuku is pitching. This is what it should look like. There's a camera in front of you, you know, and then you start pitching. It's more or less like recording yourself. You know how you do video recordings, but this time you're recording yourself. You're not recording somebody else. And then make sure the camera is facing you and then pitch. Because I, I know that you guys have unique and innovative ideas. You're passionate about starting a business. And so you know what you're saying and you're creative people. So let that creativity show, right? Be passionate, confident, talk about it like no other person knows your business. You know your business more than I would know. So please express yourself, be confident, but ensure it's not more than two to four minutes. It's Ensure it's between two to four minutes video and it's not more than 15 MB. Very, very important. So over to Nadia to translate to Portuguese and focus to translate in French. Thank you. Thanks, Iboko. Okay, pessoal. O uh, próximo, uh, próximo assunto muito debatido é a questão da língua. Há pessoas que falam uma língua e quando carregam um vídeo não selecionam a língua certa. E, por exemplo, vocês falam português? fizeram o vosso pitch a português e colocam o pitch no sistema a, e não mudam a língua. A língua está ali a francês ou inglês. O que, é que vai acontecer? O vosso vídeo vai para um júri que é francófono ou anglófono e esse júri não vai entender nada do que vocês estão a falar. Então, o que, é que vai acontecer? Ele vai deixar de lado, vai dar foco aos vídeos que, que estão na língua que ele entende. E pode ser que esse vídeo venha a ser corrigido por outro júri, mas pode ser que não. De qualquer forma, há chances de vocês uh, passarem o, o stress, a, 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 as complicações, serão enormes. Por isso, prestem muita atenção, muita atenção nesse detalhe. Quando tiverem a carregar o vídeo, selecionem o idioma correto, selecionem a vossa língua, o português. A não ser que, se vocês fizeram um vídeo em outra língua, então selecione a língua se for em árabe, se for em a inglês, se for a francês, selecione a língua apropriada, ok? Isso é para vocês assegurarem que o vosso vídeo vai parar em mãos certas que possa entender. O segundo, uh, ou, ou, a segunda questão, o segundo assunto aqui um, mencionado pela Ibukun, é aquilo que nós já falamos, é sobre o vídeo, como fazer o vídeo, nós já temos. É, é basicamente assim como nós estamos aqui até essa conversa, a se afirmar. Sejam, sejam um, mostrem-se, estou a ver pessoas a perguntar se podem fazer passar PowerPoint e por aí. Não, é, é um vídeo de vocês a falar no vosso negócio. Vocês podem mostrar. Olha, eu, 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 minha ideia de negócio é fabricar essa esferográfica toda uh, uh, chique, que, que faz não sei o quê, que, que, que tem e não sei o quê. Eu posso mostrá-la. Mas eu tenho que estar presente. Eu, eu como a, a, a dona da ideia, o, o, o dono do negócio, eu tenho que estar presente, tenho que aparecer. E é isso que vocês devem fazer. Vocês devem aparecer no vídeo. Vocês devem falar do vosso negócio, falar com propriedade, ok? Ninguém conhece melhor o vosso negócio do que vocês. Então, vocês vão falar do vosso negócio com propriedade, vão falar claramente, sem, sem apressar e tropeçar nas palavras, porque o júri é, é, é em toda a, a lusofonia e por aí, e eventualmente não entende o sotaque, nós, cada um de nós, nós sabemos que nós temos os sotaques diferentes, é, é o meu sotaque de Santo é diferente do, do, do angolano, do, do moçambicano e por aí, e vocês querem não sabem quem vai ver o vosso vídeo quem são os juros que vão ver o, o vosso vídeo então tentem ser calmos falar audivelmente e serem concisos, falem do vosso negócio com autoridade ou vossa ideia de negócio com autoridade que ninguém conhece a melhor do que vocês, ok? só isso e vocês passarão só isso, calma 
manter a qualidade, ok? Manter o tempo, dois mínimo, quatro máximo, e, claro, o tamanho, não é? Se vocês tiverem tamanho horário, vocês não vão conseguir carregar. São 15 megabytes, ok? É só isso, pessoal. Façam isso e vocês saem se bem. Boa sorte. Focou? Ok, thank you, Nadia. Donc, je vais revenir sur certains points que j'ai oublié tout à l'heure. Vous devez donc savoir que vos vidéos ne doivent pas être plus de 15 mégas. Pour ceux qui vont utiliser des outils de conversion, veillez à ce que les formats soient toujours respectés et fidèles. C'est pour ça que certains, quand ils mettent leur vidéo, ils ne peuvent plus revoir la vidéo. Donc, veillez à ce que votre vidéo ne pèse, vos vidéos ne pèsent pas beaucoup parce que la limite, c'est 15 mégas. Et vous devez aussi faire des vidéos entre 2 et 4 minutes, pas moins, pas plus. Votre vidéo doit être entre 2 et 4 minutes. Donc, aussi, on vous a recommandé, pour faire les vidéos, soyez dans un endroit calme. Soyez vous-même calme. Faites votre vidéo de façon posée. Soyez éloquent quand vous allez faire votre vidéo. Parce qu'on vous, vous a dit depuis le début, il s'agit d'un concours. Et progressivement, on a éliminé un certain nombre de personnes. Donc, tous ceux qui vont nous faire des bonnes vidéos de présentation de leur, de, de leur projet, vont être retenus et mériter le capital d'amorçage. Ça veut donc dire qu'étant en compétition, vous devez mettre toutes les chances de votre côté quand vous présentez votre vidéo. Donc, soyez bien mis, accordez-vous bien avec la caméra, soyez bien posé devant la caméra et faites votre présentation, que ce soit quelque chose qui peut émerveiller. On vous l'a dit, un guide vous a été envoyé pour que vous sachiez comment est-ce que vous devez faire la vidéo. Beaucoup continuent à confondre les langues. Vous devez d'abord veiller, avant d'envoyer la vidéo, veiller à respecter tous les critères qui ont été indiqués. La langue, imaginez-vous un évaluateur francophone ou anglophone qui reçoit une vidéo en français, ou un évaluateur anglophone ou un évaluateur francophone qui reçoit une vidéo en français. Ça sera difficile pour lui d'évaluer. Donc, avant d'envoyer votre vidéo, vérifiez bien la langue Indiquez quelle est la langue de votre vidéo avant d'envoyer votre vidéo. Respectez bien tous les critères. Soyez posé. C'est un concours, s'il vous plaît. Mettez toute la chance de votre côté. Et on ne va pas vous le dire assez. Bonne chance. N'attendez pas la dernière minute. À la dernière minute, il y a que des aléas que vous ne maîtrisez pas. Tenez votre carte d'identité. Présentez-vous et montrez bien votre carte d'identité à bien qu'on puisse se rassurer que c'est vous. Donc, sur ce, on va continuer pour la suite. Et beaucoup. You have the floor. Thank you. Thank you, Foko. Thank you, Nadia. So moving on, um, I'll take the next point, um, which is blank video playing. So I think I mentioned this, but I need to really dwell on this so people understand. So when you upload your video, right, and you try to replay after submission, after you submit, and it's not playing, it's not a platform issue. It is not from us. Because the people that have complained about their videos not playing is just one percent out of every other person that has uploaded. It is the platform you're using to compress your video or how you actually created your video. A lot of people are not using their phones. A lot of people are using, I don't know, I don't know the, 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 these kinds of solutions or I don't know the kinds of videos you're using, but you need to check properly before you upload. It is not a platform issue. It is not from our end. It is not a network glitch. It is the way you uploaded your video or the solution or the platform you used to compress your video. So please, that's why I said you need to consult any tech person, someone that is very tech savvy around you. So please check to be sure that you're uploading the right video, right? And you're not using some, there's some funny encoding of the videos. Is the encode is the way the video has been coded. That's why when you now upload, it doesn't show. So please ensure to check check and check over and over again. Like I mentioned earlier, be thorough before you upload. And I'm sure if you're able to upload, um, you will definitely be able to replay your video. So I hope this clarifies. And then, which is the main point, the next point, which is the main point, and the last point we'll be addressing is um, people that haven't received the activation code. And um, this is a very, it's, it's a very, wor it's very worrisome for me because I really don't understand how people apply to a program, a program you are passionate about, you really want to participate in, and then you unsubscribe from our mailing. 
it just shows that you know what you guys are disturbing me i'm not interested don't send me emails because when you unsubscribe you're telling us that i don't want to receive any information or any emails from you i don't want to be a part of your program and this is why a lot of people did not get the activation a lot of people unsubscribed from our mailing list whether you did it um, deliberately whether you did it by mistake you need to check all these things before you click on anything you need to read it's the same way we give you terms and conditions you need to read to be sure that the terms and conditions is favorable to you if it's not you have an option of not accepting it's the same way before you click on anything read to be sure that you're clicking on the right thing so that's why a lot of people did not get the activation code so what we need to now do is we need to now start compiling names of people take them out from the unsubscribe list and now send the activation code manually which is a lot of work for us like it's like giving us double work which is not meant to be so because if you did not unsubscribe you would have gotten your activation code everybody was sent an activation code so for those of you that did not receive you unsubscribed and then some people the activation codes are in your spam folders promotional so you need to check just check it may not be there but just check it's, it's always you know an addition to just check just to be sure so um, we have some people that were sending activation codes today, but please, I'm begging, do not unsubscribe. It gives us double work because we have to start tracking, compiling emails, and that's not good because you know we've made the program so easy and seamless. And then some people make some decisions and it makes it tough for us to move to the next phase because we now have to start checking people. Okay, is this one, did this one get, did this person not get? We have to start compiling names and that is not nice. It's not, it's not a good thing. So please, try as much as possible not to unsubscribe from our mailing list. And if you do that by error, because mistakes do happen, do let us know and we will send you the activation list. We'll take your name from the unsubscribe list and send you the activation code. But we're sending activation codes to some people today. So please just look out for it and check your emails. For those of you still expecting activation codes, and for those of you that unsubscribe from our mailing list, we'll do that today. And the last, before I hand over to Foko and uh, Nadia, is um, people asking us, oh, can I re-upload my video? I told you before the program started, before we even gave you access to the portal, you will not be able to edit after submission. You will not be able to re-upload. So it is always best to check what you're sending. Have I uploaded the right video? Have I uploaded the right ID card? Is this ID card, is this video clear enough? Is the volume really good? Is it great before I upload? That's why you have the options of checking thoroughly before you click on the submit button. So to answer your questions, no, we'll not be allowing anyone to edit or re-upload their videos. Once you submit, that is the end and it's final. So I also hope this clarifies. And I think I've been able to address all the pressing issues. And you know, I'm really excited um, and I want to see a lot more people upload their videos by tomorrow. That's why we're having this session. And this is the last session we're having for um, the pitching phase of the program, which is the pitch um, video upload. So we're not gonna have any session next week. So I, it was important for us to have this session so we can address all your questions, inquiries and complaints so that um, you, you are confident that we are here, we're listening to you, we're taking all your feedback, and we're trying as our best to address it and you know to resolve your issues as well. So I'm going to hand over to Nadia and then to Foko, and then we'll end the session. Over to you, Nadia. Thank you. Thank you, Boko. Okay, pessoal. Uh, o próximo assunto um, que surge, que tem surgido, é muita, muita questão de pessoas que dizem que não conseguem, uh, depois de carregar o vídeo, não conseguem ver. Vocês, depois de carregarem, têm a opção de poder assistir o vídeo no na plataforma, no, que o vídeo fica todo preto. Isso acontece quando vocês não têm uma boa internet. Ou, no caso de vocês terem feito o, a compressão o, 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 do vídeo e terem usado algum aplicativo que não é o mais recomendado, ok? Porque todo outro, toda outra, uh, todo outro pessoal está a conseguir ver o vídeo sem problemas. Portanto, se vocês estão, tentam rever o vosso vídeo na plataforma e não estão a conseguir ver, verifiquem que a vossa internet é boa. Se a vossa internet é boa e mesmo assim não conseguem ver, então, cuidado meus amigos, que pode ser que vocês tenham 
comprimido o, o vídeo usando algum um programa que não é dos melhores e, e dessa forma afetaram a qualidade do vosso vídeo. Por isso é que nós estamos a dizer que vocês devem escolher bem o programa a usar para fazer a compressão do vídeo. Ok. A, a outra questão que é bastante uh, é um assunto delicado para a fundação que é, é porque é a questão de muita gente que diz que não recebeu o código de ativação as pessoas normalmente que não receberam o código de ativação foram pessoas que se uh, removeram da lista que auto removeram se da lista de distribuição de e-mails da, da fundação e isso entristece a fundação é um assunto sensível porque vocês, quando entram para o programa, vocês assinam os termos e condições, ok? Eu sei que é um monte de, de coisas ali para ler, e muitas vezes a gente só assina, né? só aceita, né? Só aceita, aceita, clica, aceita, sem ler. Mas, se você está interessado em ser apoiado por essa fundação, eu acho que, que é, é falta de respeito e falta de... de, de, de uh, um civismo, você de, de, de deixar deliberadamente, deixar de receber e-mails da, 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 dessa fundação? Quer dizer que vocês não têm, não querem saber da fundação, só querem saber do dinheiro. Né? Porque se não, não se entende como é que vocês conseguem ou, ou, rejeitar ou, ele, ou, ou, os e-mails da fundação. E dessa forma param de receber, porque vocês estão todos numa lista, que diz uma ou lista de e-mail, e, 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 e o, o e-mail é automático. Mas quando você clica para si, a, 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 sair da, 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 da lista, você deixa de receber e-mails. E então dá à fundação uma trabalheira, trabalho redobrado, porque a, a, eles têm que ir procurar todos os nomes, todos os endereços de e-mail e ver se o teu endereço de e-mail realmente não está na lista e depois tentar enviar o código para vocês. Não é justo. Não é justo porque alguém que está a fazer tanto, perder tanto tanto investir tanto o recurso em formação e a possibilidade de, de receber em dinheiro eu não sei porque vocês não podem receber em dinheiro da fundação é isso essa pergunta da da, da do Cudo, diz que é, é, é acessível e eu entendo e eu acho que vocês também deveriam pensar dessa forma portanto se não, não receberam um e-mail com o código de ativação o mais certo é que vocês tenham feito isso porque se vocês procuraram no spam procuraram nas publicidades Procuraram no lixo e em todo lado e não encontraram, só pode ser uma coisa. Vocês se retiraram da lista de uh, subscrição dos e-mails da fundação. E nesse caso, mandem um e-mail para a fundação, um e-mail para a inquiry, a, 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 o, o e-mail que vocês já estão habituados e digam que vocês não receberam código. A fundação fará dentro do prazo, ainda, se, tiver, o, 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 se houver tempo, ainda envia-vos. Porque ainda hoje, Alguns de vós vão receber. Ainda hoje, a Fundação mandará, porque eles tiveram que ter a trabalheira de procurar, ok? Procurar no meio do, 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 da lista de, de milhares de, de, de pessoas, milhares de endereços de e-mails, procurar e ver que essas pessoas não estavam lá e mandar o código para essas para esse pessoal. Tentem não fazer isso, ok, pessoal? Ah, a última a última questão aqui é sobre o, o carregamento do vídeo. Ainda há pessoas que dizem que ah, eu carreguei o vídeo e depois me dei conta que faltava alguma coisa e eu queria editar ou eu queria ir, mudar e não sei o que. Pessoal, uma vez carregado, está carregado. Quando vocês carregam um vídeo, não há mais nada a fazer. Por isso é que nós temos dito, gravem o vídeo, ponham o nome certo, vejam e revejam. Uma, uma, duas, três vezes. Peçam outro, ou, amigos e, e familiares para ver e assegurem-se. Porque quando vocês clicarem ali, carregar, enviar, está enviado e não há mais nada a fazer, ok? A Ibukun tá aqui estava aqui a implorar, a pedir. <risos> Eu nunca vi isso. Alguém está tá a implorar para vocês carregarem. Façam carregamento de vídeo. Dia 7 está aí. Só faltam cinco dias, cinco dias não custa nada, ok? Façam isso enquanto é tempo. Não deixem para o último dia, porque nós todos sabemos o que, é que acontece no último dia. Okay? Boa sorte a todos. Eu acho que é tudo por hoje. Pouco. Ok. Thank you, Nadia. Thank you very much. Então, por fim, 
Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a remarqué que beaucoup de candidats, et vraiment un nombre énorme de candidats, ont désouscrit à la mailing list de la Fondation. Ça peut être par inadvertance, ça peut être de façon sciemment, on ne sait pas, mais beaucoup ont désouscrit. Personnellement, il y a beaucoup qui me contactent pour dire qu'ils ont désouscrit par accident, par inadvertance, à la mailing list. La conséquence, c'est qu'ils ne reçoivent pas les codes d'activation et ils passent le temps à se plaindre. Donc, ce qui se passe, c'est que quand vous désouscrivez à une mailing list, ça voudrait dire que vous ne voulez plus recevoir la communication de la personne qui vous envoie de la communication. Maintenant, ce qui se passe, c'est que pour vous envoyer le, vos codes d'activation, pour ceux qui se plaignent, qui ne reçoivent pas, il faut envoyer manuellement et c'est très fastidieux parce que le nombre est très élevé. C'est suffisamment fastidieux et ça donne une double tâche, un double travail. Donc, on ne comprend pas ce qui s'est passé avec les candidats. Toujours est-il qu'on est en train d'essayer de, 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 de remédier. Pour certains qui ne sont pas des, des, des abonnés, regardez dans vos spams, regardez dans vos mails indésirables, comme on l'a dit depuis le début. Le mail qu'on vous a envoyé pour activer votre compte et pouvoir mettre votre vidéo en ligne peut être allé en spam. Donc, essayez de regarder dans, dans, dans vos spams. Donc, pour ceux qui n'ont pas reçu le code, comme on vous l'a dit, parce que vous êtes des abonnés, on, a essayé, on essaie d'y remédier en vous renvoyant les codes de façon individuelle. Mais on vous le dit, le travail est très fastidieux. Le travail est vraiment fastidieux. Donc, voilà ce qu'on qu pouvait faire avec vous aujourd'hui. Vous donner des conseils généralisés. On vous a dit comment vous devez utiliser votre carte d'identité pour vous présenter. On vous a rappelé que la durée, c'est entre 2 et 4 minutes. On vous a dit que vous devez présenter votre vidéo avec éloquence. Vous avez eu deux mois pour vous préparer. Soyez très confiants. Il y a beaucoup de candidats qui me contactent pour me demander qu'on leur, qu leur forme sur comment ils doivent présenter. C'est simple. Ces vidéos, ce qu'on fait tous les jours, que la Fondation fait, vous aide à être confiant. C'est une chose, vous ne pouvez pas présenter votre projet tant que vous n'êtes pas confiant. Vous ne pouvez pas présenter un projet tant que vous n'y croyez pas. Vous ne vous aurez de la peine à présenter un projet tant que vous ne le maîtrisez pas. Et depuis un certain temps, depuis que vous êtes dans ce programme, on vous a formé, on vous a mis les, vidéos, les cours. Il y avait les cours de, de chaque catégorie, il y avait les cours facultatifs qui vous permettaient de savoir faire un business plan. Après, on vous a demandé d'envoyer vos résumés de business plan. Vous avez eu des coachs. Pour ceux qui vont recevoir le capital d'Amosa, ils auront des mentors. Donc, la Fondation a mis à votre disposition suffisamment d'outils pour vous permettre de maîtriser votre projet, pour vous permettre de comprendre votre projet. Maintenant, ce qu'on attend de, des candidats qui ont été retenus à cette phase, c'est de présenter votre projet à travers une vidéo qui ne doit pas être à plus de 15 mégas. Faites donc cette vidéo-là et mettez-la en ligne. Pendant la vidéo, vous pouvez présenter vos produits. Ça dépend de vous. Si vous avez déjà un produit, ça dépend de vous. On vous a suffisamment expliqué comment vous devez vous comporter. Toujours est-il qu'on compte sur vous pour la confiance en vous-même. Le seul secret, c'est d'avoir confiance en vous et de présenter votre projet en, entre 2 et 4 minutes. Il y a des juges qui vont intervenir, évaluer les vidéos. On vous l'a dit, il y aura environ deux juges par vidéo. On va évaluer et tout le monde ne recevra pas le capital d'amorçage. Tout le monde ne recevra pas le capital d'amorçage. C'est ceux qui vont être retenus à, à partir des critères régionaux, à partir des critères de genre, à partir des critères des bailleurs de fonds. Et on vous a dit, il y a plusieurs bailleurs de fonds. C'est vous qui allez recevoir les fonds d'amorçage et on vous a donné les dates à laquelle les résultats vont être donnés. Donc, sur ce, vous avez les guides. Pour ceux qui n'ont pas encore envoyé leurs vidéos, essayez d'envoyer vos vidéos. N'attendez pas forcément le dernier jour. Pour ceux qui ont envoyé les vidéos, soyez confiants. On vous a dit, quand vous avez déjà envoyé, vous ne pouvez pas modifier. C'est un concours. Sur ce, je vous dis merci et surtout beaucoup de chance. Et beaucoup, thank you, you have the floor. Hey. Thank you very much, Foko and Nadia. Um, and we've come to the end of this session. Thank you, everyone, for joining us. I know it's not easy joining a live stream session. Some of you have very busy schedules. Some of you, because of the time difference, you're unable to join, but you're taking out time to join. We really appreciate that. And I'm super proud of everyone that is here, everyone that has been shortlisted to pitch. It's not an easy journey. And it was not an easy journey. So congratulations, all of you. And I wish you all the best as you upload your video. Just to point out that, as we all know, not everyone we gain will be selected 
to move to the next phase of the program. And I always encourage everybody, don't, um, don't see it as the end of the world for you. Don't see it as, um, don't see it as a don't see it in a negative way. Don't think, oh, this person is better than me. No, it's that's why it's a competition. It's just like going for a scholarship. You can find you find hundred thousand people apply for scholarship, and you only select five or two persons, and then you're wondering why why is it not me? So I don't want you to think less of yourself. I don't want you to think that the next person is better than you. It's a competition, and that's why we always encourage everyone to put their best foot forward. So um, don't feel bad, don't be discouraged. Um, we have people that are alumni on our program that apply to our program three, four times before they eventually got se and selected and received seed funding. It didn't mean that they, they were not discouraged, they didn't lose hope, they kept trying. And that's, that's just um, one of the characteristics of being an entrepreneur. When you keep pushing and pushing till you get there, you will face challenges, you will face trying period, but it's that, it's that um, courage you have and that zeal to keep pushing that really matters. So again, congratulations, everyone. Upload your video before the 7th of September, very important, you know, and review your videos over and over again. Be thorough before you submit. Be sure that you're uploading the right ID card and the right video. And I wish everyone the very best. Have a lovely weekend because tomorrow is Friday. And yes, I wish you all the best. Thank you, Nadia, for joining us. Thank you, Foco, for supporting. You're we welcome. really appreciate you guys. Thank you, Adora. Adora, let's see your face. Adora is our back-end support. She's responding to all your emails, inquiries, and making sure that you know we resolve all your issues. So thank you, everyone, and have a wonderful weekend and a blessed week ahead. Take care, everyone, and bye. Bye. <laughs>